Кольца. Жители юго-запада России и Украины в панике. Неизвестный хищник разоряет фермерские хозяйства. Стальные клетки разворочены мощными ударами. Внутри растерзанные и обескровленные тела домашних животных. Фермеры уверены, всему виной мутант. Эти снимки сделаны очевидцами. Размытый силуэт необычной формы. Видно, что пасть зверя усеяна острыми, как шипы зубами. Фермеры утверждают, тварь отлично взбирается на вертикальные препятствия и обладает недюжинной физической силой. Разорванные тела домашних животных тому подтверждение. Нашим корреспондентам удалось снять это чудовище. Кто породил его? Природа или ученые? Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Планета в опасности. И рождается новым человечеством. Мутанты атакуют. Это особенно бы тигр, только мог бы так пропустить. Нелегальные эксперименты на людях и животных. Нас не будет ставить в известность, что на самом деле происходит. И тайна красного Франкенштейна. Оплодотворение обезьян с человека. Тайный мир. Эволюция. Перезагрузка. Жительница украинского города Чернигова Людмила Шарайко субботним утром обнаружила на своем подворье полтора десятка убитых кроликов. У соседа та же беда. Сломанные клетки, мертвые животные. Люди убеждены. Всему виной таинственный мутант, поселившийся в дремучем Деснянском лесу. И не слышишь было, если было, слышал, что кто-то там где-то гавкает, или бегает, или кричит, или что, куры хотя бы кричали, даже курей не было слышно. В июне 2011 года Черниговскую область захлестнула волна убийств. Таинственный хищник уничтожал домашних животных и бесследно исчезал, оставляя после себя сломанные клетки и тела, из которых была выпита кровь. Зоолог Олег Поясник изучает загадочного мутанта три года. Повадки хищника знает отлично. Зверь охотится только ночью и обязательно в непогоду. Обладает чудовищной силой. Приходила сталка с тем, что размотана проволока, причем столистая. Это без помощи гибких пальцев подвижно сделать невозможно. Город Винница. 200 километров на юго-запад от Киева. Подворье пани Станиславы. И здесь этой ночью хозяйничал таинственный зверь. Картина разрушений впечатляет. Тут угол на этой доске. Все там, не она такая была уже, эта доска. Вот такие были следы, знаете, такое драться, такое, такие следы были, такие следы кох... когтей. Женщина в ужасе. Дерзкий хищник не только силен и осторожен. Судя по всему, мутант обладает разумом. Убитые кролики были рассортированы по цвету шкурок и аккуратно сложены рядом с домом. Одно реже тут, двое таких темных тут, двое серейших тут. Те, кто видел мутанта, в один голос твердят, этот хищник как будто помесь шакала и кенгуру. Пасть животного усеяна острыми, как шипы зубами. Три часа ночи встал, взял фонарь, включил свет на улице. Вышел, бачил, пристрелил через забор железный и выбыл через соседский двор. На этот раз мутант оставил после себя обескровленные трупы коз. Сторожевой пес немецкая овчарка ни разу не подала голос, пока кто-то терзал животных. Хозяева недоумевают. Собака никогда чужих во двор не пускала. Овчарка такая смотрит перепуганная. При... Не, 
и сразу будку быстро запряталась. Я ее зову, зову, она сидит в будке, она никогда будку не пряталась. Накануне соседи видели неподалеку от деревни, где дала себе знать хищник большого бродячего пса. Но такие раны на телах животных обычная собака оставить не могла. Оборотень. Других версий у хозяев разоренного подворья нет. Здесь две пробоины. Это не, мо, не может быть нанесено э, ни одной собакой, ни, ни волком, ничем. Вот такое впечатление, что с, э, было прихвачено животное вот таким вот образом. Трассоблезубый тигр только мог бы так прокусить. Украинские зоологи уверены, в местных лесах водятся только известные животные. Но тогда что это такое? Нормальное животное, оно ну, должно раскладаться, я думаю, а это вот лежит тут уже весь месяц. Несколько недель назад сестры Анжела и Оксана Коваль нашли в лесу мумифицированный труп странного существа. Я кричала, я очень ругалась на них, потому что они ходят по таким местам. Никаких тайн. Уверен палеонтолог и антрополог Александр Белов. Загадочный мутант – результат генетических опытов ученых в погонах. Эксперимент вышел из-под контроля, но признаваться в этом военные не хотят. Сначала это в военных базах делалось, американских. Те, кто их спонсирует, не заинтересованы в огласке этих исследований. Понятно, что нас не будет ставить в известность, что на самом деле происходит. Подобная точка зрения только на первый взгляд кажется фантастичной. Но опыты по созданию человеческих мутантов проводились еще в Советской России. В 20-е годы прошлого века. Настоящим полигоном для воплощения в жизнь революционных идей советских исследователей стал специально созданный для этих целей Сухумский обезьяний питомник. Далее в программе. С кем соперничал Красный Франкенштейн? Здесь осталось ли некая высоко развитая цивилизация? Бесчеловечные опыты. Удалось даже произвести потомство. Люди-обезьяны. Зачем они потребовались советской власти? Шимпанзе. Он настаивал на том, что они беременные человеческими семьями. Чума 20 века. Что стало причиной? Эти люди стали разносчиками СПИДа. Я раскрою все тайны. Сухум, столица Абхазии. В 20-х годах прошлого века на территории площадью 24 гектара был основан Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук. Место было выбрано не случайно. На склонах горы Трапеция прежде находилась усадьба выдающегося представителя русской медицины, врача-терапевта Александра Остроумова. Именно здесь, в одном из корпусов сухумского обезьяньего питомника, проводились чудовищные эксперименты над людьми. Секреты из них никто не делал. Наоборот, опыты широко освещали в прессе. Выпуски газеты «Советская Абхазия» от 18 мая 1930 года на первой странице объявлений. Приглашаются женщины-добровольцы, готовые участвовать в опытах по скрещиванию с обезьяной. В статье специально оговаривался пункт о том, что добровольцы будут принимать участие в эксперименте бесплатно. Это проект соглашения вот о такой программе. Офеменение женщин семенем обезьян. Вот, вот такой проект соглашения у меня есть. В повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» описывается эксперимент профессора Преображенского, в результате которого дворовый пес Шарик становится полноправным членом советского общества. Вчера котов душили, 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 душили. Душили, 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 душили. Про образом профессора Преображенского и знаменитой повести Михаила Булгакова стал советский ученый. 
Илья Иванович Иванов. Современникам опыты профессора казались чудовищными по своему замыслу. За ним даже в истории закрепилось прозвище «Красный Франкенштейн». Иванов был одним из первых, кто с помощью искусственного осеменения пытался получить гибриды животных внутри одного вида. Илья Иванович Иванов – это выдающийся э, советский биолог, основатель э, метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Генетика в начале 20 века делала свои первые робкие шаги. И среди научного мира широко бытовало мнение – искусственно полученные гибриды могут положить начало новым видам домашних животных. Но профессор Иванов не стал останавливаться на опытах по искусственному оплодотворению лошадей, овец и коров. Ученый решил распространить свои эксперименты и на человека. К этой мысли профессора Иванова подтолкнули работы его зарубежного коллеги Сергея Воронова, французского хирурга российского происхождения. Воронов был э, супер, супер звездой, да, что ли, тогда научного мира, потому что к нему стояли очереди миллионеров для того, чтобы пройти вот, пересадку половых желез, омолодиться. Вот, а пересадки эти делались от обезьян неантропоидного типа. Я вам сюда ранее ставлю яичники обезьяны. Как? Операции известного хирурга многие считали мистификацией. Но появление СПИДа стало косвенным подтверждением того, что фантастические эксперименты Воронова действительно проводились во французской клинике. Некоторые современные ученые выдвигают предположение. Именно смелые опыты хирурга Воронова стали причиной ВИЧ-инфицирования состоятельных людей которые пытались вернуть молодость любой ценой. Эти люди стали разносчиками СПИДа, вот того заболевания, которое сегодня, в общем-то, является бичом. Вот, потому что, собственно, у обезьян было, было, было это заболевание. О существовании СПИДа, новой чумы 20 века, тогда никто еще не знал. Профессор Иванов представил правительству страны план научной экспедиции, в результате которой надеялся получить гибрид человека и обезьяны. В случае успеха подобное открытие могло стать наглядным подтверждением теории Дарвина. А полуфантастическая перспектива создать расу работников и солдат – казалось руководителем молодой Советской Республики весьма заманчивой. В феврале 1926 года правительство Советского Союза и Академия наук СССР командировали профессора Иванова в Африку. Здесь, во французской Гвинеи, на базе местной лаборатории Института Пастера, ученый попытался осуществить то, что до него в мире еще никто никогда не делал. Он впервые, значит, провел э, э, оплодотворение обезьян с первым человеком. А также попытался оплодотворить местных э, африканок э, спермы э, шимпанзе под видом медицинского осмотра. Из-за этого произошел скандал. Мировое сообщество потребовало прекратить чудовищные эксперименты. В стороне не остались даже радикально настроенные российские организации. Американские куклусклановцы выступили против этого проекта. И они стали писать письма с угрозой. И советское правительство остановило финансирование экспедиции. Осенью 1927 года ученый был вынужден вернуться на родину. И он оттуда привез двух шимпанзе. Он настаивал на том, что они беременны человеческим семьям. Профессор Иванов был одержим идеей создать гибрид человека и обезьяны. Свои опыты он продолжил в сухумском питомнике обезьян, который был создан сразу после его возвращения из Африки. В своем дневнике Иванов писал, 
Женщин, желающих подвергнуться опыту, несравненно легче найти в Европе, чем в Африке. Ученый заручился поддержкой общества биологов-материалистов, которое организовало комиссию по планированию революционных экспериментов профессора. Комиссия считала, что для исследования потребуется пять женщин-добровольцев. Институт с самого первого дня был образован не как, там, скажем, звериница или зоопарк, а как научно-исследовательское учреждение. В правительстве Советского Союза настолько сильно заинтересовались исследованиями Иванова, что эксперименты профессора были включены в проект первого пятилетнего плана работы питомника. Сухомский заповедник был практически кремлевским проектом. И деньги на него шли отчасти из, из наркомата здравоохранения, а основное, основное финансирование оно происходило по линии управления делами в ЦИК. Но весной 1930 года Илья Иванов был арестован по обвинению в шпионаже и после долгих месяцев тюремных допросов отправлен в ссылку в Алмату. По некоторым данным, ученый содержался в так называемой шарашке, тщательно охраняемой лаборатории тюрьме. Некоторые считают, что здесь он продолжил опыты по созданию человека-обезьяны. По некоторым данным удалось даже произвести потомство. Илья Иванов получил пять лет ссылки, но не дожил до ее окончания. 20 марта 1932 года Илья Иванов, красный Франкенштейн страны Советов, умер от инсульта. Опыты по созданию мутантов были остановлены, а результаты африканской экспедиции засекречены. Но существует и другая версия. Гению удалось довести до конца свои эксперименты. Коллеги Ильи Иванова утверждали, до последних дней жизни профессор не оставлял идею получения гибрида человека и обезьяны. Я думаю, что возможно. Об этом говорят старые сотрудники. Для каких целей правительство финансировало эксперименты профессора Иванова по созданию людей-обезьян? В первой половине 20 века русский биолог, основоположник отечественной генетики Александр Серебровский, воодушевленный идеями Октябрьской революции, всерьез рассуждал о создании новой расы людей. Людей, которые могли бы стойко переносить любые физические нагрузки. Вот он считал, что лучше найти э, мужчин э, без изъянов и вот производить от них максимальное количество потомств. По большому счету все начинало попахивать э, фашизмом. Основоположник современной космонавтики Константин Эдуардович Цалковский был гуманистом. Но и он говорил о том, что для освоения космоса нужны новые люди. О чем, может быть, мечтал когда-то Константин Эдуардович Салковский, говоря о лучистом человечестве, когда оно уйдет за пределы Земли и, может быть, уйдет в какие-то другие планеты. Представителей лучистого человечества Циолковский планировал получить с помощью селекции человеческого материала. Великий ученый предлагал отбирать из общества самых умных и нравственных граждан и заключать между ними браки. Рожденные в таких семьях дети обязательно будут гениями. Они-то и станут первопроходцами глубокого космоса. Поехали! Правительство Советского Союза щедро финансировало исследования в самых передовых областях науки. Генные инженеры приоткрыли завесу тайны происхождения всего живого на Земле. Секрет зарождения биологической жизни, казалось, был уже в руках советских ученых. Академик Николай Вавилов стал одним из первых, кто решил на деле применить новые знания. 
Одни говорят, что это был выдающийся генетик, другие говорят, что это был выдающийся ботаник, третьи говорят, что это был так, выдающийся географ и путешественник, исследователь и великолепный органи организатор экспедиций, причем сложных и очень дальних экспедиций. Академик Вавилов разработал и обосновал метод, с помощью которого оказалось возможным определить центры происхождения основных сельскохозяйственных культур. Исследования ученого выявили поразительные факты. Большинство известных человечеству культурных растений происходят из семи ограниченных по площади очагов земледелия. Южно-мексиканского, перуанского, абиссинского, переднеазиатского, индийского, среднеазиатского и китайского очагов. И сорта пшеницы в этих регионах отличаются друг от друга по количеству хромосом. И выяснилось, что количество хромосом в этих сортах отличается как 14, 28 и 42. Это мы получаем удвоение и утроение хромосомного набора. Никакой селекции и это получить нельзя. Специалисты утверждают, для того, чтобы удвоить хромосомный набор, нужны методы и способы, которые и современные науки не всегда под силу. Всего на Земле присутствуют три типа пшеницы. Дикая, твердозерновая и мягкозерновая. Во время экспедиции Николай Вавилов столкнулся с необъяснимым фактом. Там, где появилась пшеница культурных сортов, никогда не росла ее дикая прародительница – пшеница-однозернянка. Мы имеем 27 видов пшеницы, и из них 90% между собой не скрещивается в естественных условиях. Там нету вот этих прародителей, которые прослужили как раз именно родоначальниками будущего, вот будущей культурной пшеницы, мягкой. Даже если предположить, что тысячи лет назад люди научились выращивать культурные сорта пшеницы, используя в качестве рабочего материала ее дикую прародительницу, то на селекцию у них должны были уйти сотни тысяч, а возможно и миллионы лет. Научные экспедиции Николая Вавилова затронули четыре континента. В 65 странах академик собрал более 200 тысяч образцов зерновых культур. Исследовав их, ученый перешел к неожиданному выводу. Современная культурная пшеница могла появиться на Земле только в результате долгих генетических экспериментов. Официальная наука объясняет происхождение разнообразия видов на нашей планете однозначно. Результат длительной эволюции. Сотни миллионов лет жизнь развивалась от простейших одноклеточных до человека. Но исследования академика Николая Вавилова говорят об обратном. Различные формы жизни на Земле появились практически одновременно в разных уголках планеты. А если менять точку зрения и считать, что в древности э, здесь оставила следы некая высоко развитая цивилизация, и если мы видим следы генетических экспериментов, то в древности, э, которые заметил Вавилов, да, то, конечно же, э, тогда у нас получается сочетание. Мы имеем высокие технологии и в строительстве, и в сельском хозяйстве. Но миллионы исследователей во всем мире убеждены – Большинство биологических видов, в том числе и человек, могли зародиться на Земле только в результате вмешательства извне. Но кто проводил гигантский генетический эксперимент на нашей планете несколько тысяч лет тому назад? Смотрите далее в нашей программе. Белые пятна истории. Отсутствует э, археологическая последовательность. Следы древнего зодчего. Этого нет на Земле. И кто построил храм Юпитера в Баальбеке? Эта задача невозможна. Я раскрою все тайны. Баальбек – древний город в Ливане. 
Здесь на высоте 1130 метров над уровнем моря, в 80 километрах к северу-востоку от Бейрута, расположен храм Юпитера. Согласно древним легендам, после Всемирного потопа храм был восстановлен гигантами, сошедшими с небес. Они такие знания, так сказать, в семье несли, и так организовывали вот, эти вот, вот этих вот людей остальных, что делали это все с очень большой эффективностью. Носители знаний, носители знаний, ну если они с другой планеты пролетели, может быть, значит, с другой планеты. Но историки утверждают другое. Этот древний памятник был построен римлянами в первом веке нашей эры. По официальной версии, гигантские гранитные блоки, из которых сложен храм Юпитера, на вершину холма строители затаскивали вручную, волоком. Для возведения постройки потребовались усилия 40 тысяч рабов. По логистике, то есть вот как раз по этой организации, когда чего нужно подвести, что нужно сделать, эта задача невозможна. Но кто тогда справился с этой невозможной задачей сотни лет назад при строительстве древнего храма? К примеру, в основании западной стены уложены три гигантских каменных блока. Ученые называют их три литоны. Вес самого крупного из них 800 тонн. И притерты они друг другу так, что глаз порой просто даже не замечает э, стыка. Они кажутся вообще монолитными. То есть это находится за гранью человеческих возможностей. И подобного рода загадки не ограничиваются одной лишь Ливией. Исследователь Андрей Скляров встречал такие головоломки по всему миру. У них не было таких инструментов. Ни одного подобного там не найдено. Ученые до сих пор не могут понять, как индейцы, имея в своем распоряжении лишь каменные бронзовые орудия труда, умудрялись с ювелирной точностью обрабатывать каменные блоки, которые затем шли на строительство храмов и пирамид. Видим следы современных механических инструментов. Быть может, рядом с людьми древности жили те, кто передал им все необходимые знания в области строительства. Но где следы этой высокоразвитой цивилизации? Ведь одной только информации недостаточно. Потребовались бы и инструменты, и производственная база. Мы не видим вообще никаких никаких признаков. Ну, соответственно, возникает версия, что эта самая производственная база, база находилась вне земли. Значит, заключает исследователь Андрей Скляров, те, кто руководил строительством гигантских сооружений на земле и с помощью генной инженерии создавали различные виды биологической жизни, прибыли с другой планеты. Но где доказательства? Современные исследователи утверждают, их более чем достаточно. И приводят в качестве довода следующий аргумент. Высокоразвитые цивилизации появились одновременно в разных уголках планеты. Отсутствует э, археологическая последовательность, которая бы подтверждала вот именно постепенное развитие и становление цивилизации в разных концах Земли. Уже на первых стадиях своего развития эти цивилизации знали письмо и владели фундаментальными знаниями в математике, архитектуре и астрономии. До этого только что вот бегали за оленями, да, а тут уже... Полный комплекс э, сельскохозяйственных культур, домашних животных. Официальная наука не может дать ответа на вопрос, кто научил людей древности создавать то, что и современному человечеству не всегда под силу. Мы видим вообще на самом деле высокие технологии и в строительстве, и в сельском хозяйстве. И занимались этой технологией те, кого наши предки называли богами. 
Те, кому удалось изменить количество хромосом в пшенице, были знакомы с принципами генной инженерии и могли по своему усмотрению создавать практически любой вид растений и животных. Согласно теории английского ученого Чарльза Дарвина, люди появились на Земле в результате долгого процесса естественного отбора. Да, согласно современным взглядам, доминирующим взглядам, человек произошел в результате эволюции. Но, однако генетики отмечают, что эволюция-то она произошла там в результате неких мутаций. Быть может, и сам факт появления человека – результат генной инженерии. Шесть тысяч лет назад самая древняя из известных нам мировых цивилизаций – шумера Мезопотамии – вырезали на табличках тексты, в которых говорилось о том, как на Землю спустились боги Анунаки и создали людей из глины, горшков и трубочек. Исследователи древних шумерских текстов говорят о том, что на глиняных табличках достаточно символично, но вполне узнаваемо описаны технологии – генной инженерии. Если посмотреть процесс описания в шумерских легендах и преданиях, как боги создавали человека, они его создавали не с первой попытки, они создавали с кучей ошибок. То есть очень сильное э, пересечение картинки, описанной в шумерских мифах, э, с тем, что происходит у нас в современной генетике. И вновь вопросов больше, чем ответов. Где находятся хотя бы развалины древних лабораторий, в которых, если верить шумерским текстам, создавались люди? Опять же, нет, нет следов а, вот этой вот самой цивилизации какой-то, а, какой вот она должна была оставить какие-то следы. Она должна свою, свою технику, свои города все-таки э, сделать другое генетическое существо, нужны лаборатории, нужны там, там мучи, ну, нужна индустрия развита, инфраструктура, так, это, это, этого нет на Земле. Далее в программе. Цари-долгожители. Они правили не 20-30 лет, а столетиями. В их жилах текла голубая кровь. Человек, ну, грубо говоря, с другой планеты. А хлеб и вино – условия выживания на планете Земля. Все это богам поставлялось. Я расстрою все тайны. Бледная, словно китайский фарфор, прозрачная кожа, через которую видно кровеносные сосуды. На протяжении столетий это являлось признаком аристократизма. Чтобы добиться нужного оттенка кожи, модницы прошлого специально пили уксус. Голубая кровь. Аристократическая бледность. Эти выражения прочно вошли в словарный запас человечества. Мы прибегаем к ним даже не задумываясь, откуда берутся корни таких в высшей степени странных определений высокого происхождения. В древних индийских письменных источниках упоминается о том, что у богов была голубая кровь. Возможно, поэтому голубой цвет крови на протяжении всей истории человечества считался признаком принадлежности к правящей касте. Правда, с течением времени такая формулировка стала восприниматься скорее как аллегория, нежели реальный признак власти. Люди, обладающие способностями другими, это уже, так сказать, не фантазия, у них IQ другой, у них состав крови другой. То есть их можно биологически, так сказать, определить, что это вот ну, не совсем человек. Лунная династия. Так в индуистской мифологии назывался царский род, который вел свое происхождение от бога Сомы. К лунной династии принадлежали потомки Бхараты и Панду. Божественное зерно, да. То есть вот мудрые цари, которые да, довольно долго правили, по многим историческим записям они правили не 20-30 лет, а столетиями. И культуры, которые про них создавались, были такими благостными и умноуправляющими. Вся. Издревле люди описывали богов, как исполинов, с синим цветом кожи. Жили такие создания в заоблачных высях, в высокогорных районах, поближе к небу. 
А что из себя представляет Олимп? Как не э, гору, где э, жили представители божественной расы или представители працивилизации, или даже выходцы с э, внеземных цивилизаций? Оттуда из заоблачных высей небожители руководили течением жизни на Земле. Согласно мифам, знания к предкам человека пришли с неба. Но случалось, боги спускались с горных вершин не только для того, чтобы научить людей обращаться с огнем или изготавливать орудия труда из меди. В эллинской культуре, то я имею в виду Древнюю Грецию, прежде всего, боги вообще все были как, как люди. И брали из значит земных женщин спокойно и рождали, так сказать, полубогов. По мнению исследователей, именно потомки богов и людей становились вождями племен и царями народов. Древние мифы, в которых это описывается, не выдумки первобытных людей, а способ зафиксировать и сохранить знания об окружающем мире для потомков. Люди не выдумывали, люди фиксировали в мифе те события, которые реально происходили, и они их отражали с помощью символов, им доступных, им известных. На западе Тибетского Нагорья, в двухстах километрах от границы с Непалом, расположена гора Кайлас, любимое место пребывания Шивы, одного из верховных богов в индуизме. Чаще всего Шива изображается сидящим в позе лотоса с кожей бледно-голубого цвета. Кровь у нас красная, потому что существует гемоглобин, дыхательный пигмент, да, в нем железо. А когда кровь синяя или голубая, например, у насекомых, там гем, гем, геноциан, дыхательный пигмент, и там медь присутствует, поэтому она зеленая или синяя. Если верить древним источникам, одним из внешних отличий человека от Бога были цвет кожи и цвет крови. И, следовательно, тут весь обмен веществ должен быть другой. Это вообще человек, ну, грубо говоря, с другой планеты. Те, кто прибыл на Землю с другой планеты, практически сразу стали учить людей выращивать хлеб и делать вино. Вино не было знакомо людям так же, как и хлеб, но боги сделали из своих даров самый настоящий культ. Вспомните русскую деревню 19 века, да? Деревянные домишки, и посередине шикарный храм, белокаменные силы основные тратились на сооружение культового назначения, именно во славу богов, да? А люди жили в гораздо более простых, так сказать, да, Мишка Хижинах. Для того, чтобы хлеба и вина у богов было достаточно, людям пришлось оставить необременительную охоту и трудиться от зари до зари в поте лица своего на полях и виноградниках. Охотник и собиратель тратят из всего дня на добывание пищи, как таковое, 3, ну, максимум 5 часов в день в среднем. И, в принципе, этого вполне хватает, чтобы обеспечить не только себя, но и племя все, то есть весь, всю общину. Историки утверждают, человек вынужден был перейти к земледелию в результате острого дефицита еды. Хлеб стал для людей единственным средством избежать голода и выжить. Охота не могла прокормить больше. А когда началось земледелие, и в частности... Злаковое земледелие дало возможность уже жить на этой территории миллионам людей. Хлеб оказался удивительным продуктом, он не приедается почти что. Академик Николай Вавилов в период с 1926 по 1939 годы на основании материалов своих многочисленных экспедиций пришел к интересным выводам. Первые очаги, годных к употреблению в пищу сельскохозяйственных культур, появились в районах земли, буквально изобиловавших пищей. Объяснить этот парадокс ученый 
так и не смог. Мы имеем на самом деле просто с явным противоречием, когда обычные теории предусматривают, что люди в поисках пропитания начали именно сами возделывать землю. Но вот, например, очаг земледелия в Мексике. Там полно-полно съедобных растений и так. Согласно легендам, добыча руды и выплавки металла людей обучили те же боги. И металл, из которого изготавливались и оружие, и орудие труда, был медью. Медь приносили в жертву богам, использовали в качестве украшений. Но то, что хорошо богам, может принести смертному гибель. Можно получить медное отравление, от чего и умерла, похоже, Нефертити, потому что в ее, ее тело буквально все пропитано медью. Тогда было очень много медных украшений и медной посуды. И медь попадала в таких количествах в организм, что она его отравляла. И так боги оказались на планете, где по их меркам слишком мало меди. Значит, ее недостаток нужно восполнить. Самый простой способ употребления продуктов с высоким содержанием этого металла. Наибольшее количество меди содержится в злаках, крупах, хлебных изделиях. Что же касается вина, то слабоалкогольные напитки содержат в себе много полезных аминокислот и задерживают в крови углекислый газ. Если в крови больше кислорода, кровь алого цвета. Если в ней преобладает углекислота СО2, кровь темно-бордового цвета. Иногда с синюшным оттенком. Цвет крови зависит от того пигмента, каков там металл, магний. Голубая будет. Кстати, медь даст тоже голубую кровь. А в гемоглобине железа красная кровь. Что же произошло десятки тысяч лет назад на нашей планете, если от древних цивилизаций до наших дней дошли лишь руины? Современные исследователи считают, человечество вышло из-под контроля богов и взбунтовалось. Гнев богов. Мы стали безразличны. Мутанты среди нас. Сон разума рождает чудовищ. Планета в опасности. И рождается новым человечеством. Я раскрою все тайны. Дошедших до наших дней письменных источников шумеров, американских индейцев и китайцев есть упоминание о страшной катастрофе, которая обрушилась на Землю и уничтожила почти все человечество. Люди разгневали богов. В священной индийской книге Бхагават Пурана описан катаклизм, практически полностью уничтоживший человечество. Такие же сведения содержат древние сказания персов и китайцев, предания индейцев, ацтеков, инков и майя. Есть какой-то конфликт, есть использование богами какого-то оружия, похожего, кстати, на наши ракеты. Глобальная катастрофа, разразившаяся на нашей планете несколько тысяч лет назад, привела к чудовищным последствиям. Целые виды были уничтожены или вымерли в результате изменения экологии Земли. В буквальном смысле слова, в каменный век были отброшены немногочисленные выжившие люди. Погибших было, конечно, больше. Но те, кто выжили, они осели. Кто в Египте, кто э, в Южной Америке, кто э, в других областях в Европе. И они стали учителями и наставниками. Хранители древних знаний, учителя человечества из поколения в поколение, они передавали информацию, зашифрованную в мифах. Со временем человечество утратило истинные знания о том, для чего на Земле создавались грандиозные сооружения. Сказания предков отошли в область сказок и народного фольклора. 
То, что она может показаться странной, на самом деле может быть просто логичным и понятным для тех, кто это сооружал, под вполне конкретные задачи. Современная наука смогла заглянуть в глубины происхождения всего живого на Земле. Опыты по созданию искусственной жизни ставятся в наши дни в секретных лабораториях. Пока что речь идет лишь о первых робких шагах в данном направлении. Но уже можно заявить о некоторых успехах продолжателей дела профессора Иванова. Так, например, ученым удалось искусственным образом вырастить человеческий плод в утробе животного. По некоторым данным создается такой суррогатная мать свинья для человека. Удалось даже произвести потомство. Таким образом, свинья родила мальчика в Китае и в Америке. Но это, возможно, не проверенная информация. Фантастика вполне вероятна. Но как объяснить этот официальный документ? 20 мая 2011 года Центр контроля и профилактики заболеваний США официально опубликовал правила поведения граждан во время атаки зомби и мутантов. Список необходимых вещей, которые помогут пережить нашествие зомби, входят вода, медикаменты, средства личной гигиены, изолента и радиоприемник. Инструкция подробно объясняет, как должны поступать люди, чтобы выжить во время атаки мутантов. Прежде всего, избегать непосредственного контакта. Попытаться как можно быстрее добраться до дома и забаррикадировать двери и окна. Есть такая пословица испанская, сон разума рождает чудовищ. Чей ужасный сон или хорошо продуманный стратегический план породил этого монстра? Сейчас чудовище убивает домашних животных и высасывает кровь. Рано или поздно оно нападет и на человека. Быть может, новая форма жизни вырвалась из-под контроля и пытается уничтожить своего создателя. Земля перерождается. Перерождается, перерождается новым человечеством. 140 лет назад французский фантаст Жюль Верн придумал подводную лодку «Наутилус», и современники писателя считали ее забавной выдумкой. До тех пор, пока океаны не стали бы раздить атомные субмарины. Что если спустя несколько лет война между мутантами и людьми перестанет быть страшной сказкой и обернется для человечества ужасной действительностью? Кто победит в этой схватке?